ഹലോ ഏജ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ദൈവമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും പ്രതീക്ഷിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉത്തരം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഷോഡിൻജേഴ്സ് കാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിൻ ഷോഡിൻജറിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിനറി കാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോ ഞാനിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഷോഡിൻജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടർമാരുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറൊക്കെ വലിച്ച് കാട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ബയോളജി പഠിക്കാൻ പോയി ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർമാരുള്ള ഒരാളായ ഈ ഷോഡിൻജർ കാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആളുടെ തലക്കത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ടൂഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കോണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു അണു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പീക്കിലോട്ട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷോഡിൻജ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ വെക്കുകയാണ് അല്ല എന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ ആയാലും വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു പടക്ക എന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്പത് ശതമാനം പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു പടക്കാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേയില വീഴാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പടക്കം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പടക്കാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വൺ അവറിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ഈ ഒരു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ല അതിനെ ഷോഡിഞ്ചർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പെട്ടി തുറക്കുന്നത് വരെ പൂച്ച മരിച്ചിട്ടുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പൂച്ച മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജീവിച്ചിട്ടുമില്ല മരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലിരിക്കുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബയോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അല്ല എന്നാലും ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇത് എന്താ പറയുക തലക്കുവെളിവില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഫോൺ ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ടി വി ആയാലും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഒന്നില്ലാതെ പൂച്ച ജീവിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ പൂച്ച മരിച്ചിരിക്കും ബട്ട് ഒരു കോണ്ടം ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഓരോ കോണ്ടം ഒബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം തുറക്കുന്നത് വരെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ചട ഒരു പകുതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പകുതി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഈ പെട്ടി തുറക്കുന്നത് വരെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ അതായത് ഈ ഒരു പെട്ടി തുറക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പൂച്ച മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പൂച്ചയെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പൂച്ചയെ വെച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു ലോട്ടറി എടുത്ത് എനിക്ക് അടിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികം അതേപോലെ വേറെ ഏതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ എനിക്ക് ആ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് ലെവലിലൊക്കെ നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് അവരെന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും അലമ്പ് ആയി തെറ്റി പിരിഞ്ഞിട്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം തല്ലി പിടിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു ഒരുമയില്ലാത്ത ഒരു കപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൾ പകുതി പോയി കിട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആൾ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ കയറി കയറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് വേറെ ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിൽ ഓരോരോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് ഷോഡിങ് ജോസ് കാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു പെട്ടി ഒരു പൂച്ച അത് തുറക്കുന്നത് വരെ ഹാഫ് ഡെഡ് ഹാഫ് അലൈവ് അതായത് പകുതി മരിച്ച പകുതി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ ആയാലും ഫോണായാലും എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പൂച്ചയെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പാർട്ടിക്കൾ വെച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടെ കിളി പോകുന്നുള്ള ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം കിളി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വെച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ കൂടെ കിളി പോയി പ്രാന്തായിട്ടാണ് പ്രാന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ബുദ്ധി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ആൾ ബയോളജി പഠിക്കാൻ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഫിനോമിന ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂൽ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വേവ് നാച്ചുറിൻ്റെയും ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെയിം ടൈമിൽ ഒരുപാട് സ്പേസസിലും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് വേവിലും ഈ ഒരു പാർട്ടികൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് സംഭവം അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മൊമെൻറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂച്ചയുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ആറ്റം നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ആറ്റം ആ ആറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിരിക്കും അതായത് അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പൂച്ചയുടെ വേവ് പാർട്ടിക്കളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് രണ്ട് ആറ്റം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റം ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് ആ രണ്ട് ആറ്റം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് കെമിക്കൽ ബോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആറ്റം എയും ആറ്റം ബിയും ആവില്ല ആറ്റം എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോമിലോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട്